بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی پی کے مائی نیم از سید اسامہ دس از دا فورٹین لیکچر آف سوشیولوجی آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے سوشل چینج کو جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بیسیکلی یہ چیپٹر سوشل اینڈ کلچرل چینج کے بارے میں ہے لیکن میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے سب سے پہلے ہم سوشل چینج پڑھیں گے اور ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کلچرل چینج پڑھیں گے بٹ یہ دونوں ٹاپک آپس میں ریلیٹڈ ہیں اور جو اس کا کوشچن آپ کو سی ایس ایس کے پیپر میں آیا اوبیسلی یہ آج کا لیکچر اور نیکسٹ لیکچر کو ملا کے آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں تو آج کا لیکچر کا کچھ لایا عمل اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چینج کیا ہوتا ہے پھر ہم بات کریں گے سوشل چینج کے بارے میں پھر اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں ان پہ بات کریں گے اس کے محرکات کیا ہیں پھر دیکھیں گے تو سوال پیپر میں آئے گا ڈیفائن دا ٹرم سوشل چینج اینڈ ہاؤ اٹ اکرز ان ٹریڈیشنل سوسائٹی ڈسکس ان ڈیٹیل تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ آپ آج کے لیکچر کے بعد دے سکتے ہیں لیکن جو یہ کوشچن ہے جو 2001 میں آیا وٹ آر دا فیکٹرز ریلیٹڈ ٹو سوشل اینڈ کلچرل چینج تو کلچرل چینج کو اس نے ملا کے سوال پوچھا ہے جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا کل کا لیکچر ہوگا اور اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو دونوں لیکچرز ملا کے آپ ان تمام سوالات کے آنسر دے سکیں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پہ سی ایس ایس کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں اس نمبر پہ فائنینشیل سپورٹ کریں زیرو تھری ٹو زیرو زیرو ڈبل فور ٹو زیرو فائیو فور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کر کے بھی آپ ہماری کافی ہیلپ کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں چینج کی جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی کوانٹیٹی وقت کے ساتھ مختلف ہو رہی ہو اس کی ویلیو میں انکریز یا ڈکریز آ رہا ہو دیٹ از کالڈ چینج ڈفرینس بٹوین ٹو پوائنٹس ود رسپیکٹ ٹو ٹائم تو آئی ہوپ آپ کو چینج کی یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی اگر کوئی چیز وقت کے حساب سے چینج ہو رہی ہے بعد میں بڑھ گئی ہے کم ہو گئی تو اس کا جو فرق ہے دیٹ از کالڈ چینج اگر ہم بات کر لیں یہاں پہ تھوڑا سا ہم فرق دیکھ لیتے ہیں ویسے تو ڈیٹیل سے آگے ہم نے پڑھنا ہی ہے سوشل چینج بیسیکلی لوگوں سے ریلیٹڈ ہے ہم نے سوسائٹی کا ورڈ پہلے بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا پیپل سے ریلیٹڈ ہے گروپ سے ریلیٹڈ ہے ان کے اسٹیٹس کے بارے میں بات کرتا ہے ان کے سوسائٹی میں رولس کے بارے میں بات کرتا ہے اور انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ بات کرتا ہے جب کہ جو کلچرل جو چینج ہوتا ہے وہ مٹیریلسٹک اور نان مٹیریلسٹک چیزوں کی بات کرتا ہے وہ سائٹ سوسائٹی کے اندر والے پائے جانے والے ایلیمنٹس کی بات کرتا ہے تو سوشل چینج مین چینجز ان دا سوشل اسٹرکچر اینڈ سوشل ریلیشن شپ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ تھوڑی سی یہاں سے اسٹوری سمجھ آئی ہوگی کہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے جو بلیف ہے جو کہ مین میڈ چیزیں ہیں جتنی بھی اگر آپ اس کا چینج پڑھ رہے ہیں دیٹ از کال سوشل چینج اب سوشل چینج کو آپ دو لیول پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں ایک میکرو لیول پہ اور ایک مائکرو لیول پہ جیسا کہ نام سے ہی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ میکرو لیول بڑے لیول پہ ہوگا اگر آپ پوری سوسائٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں مطلب آپ پوری کنٹری لیول پہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو دیٹ از کالڈ میکرو لیول لیکن اگر آپ ایک فیملی لیول پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کوئی چینج کو پڑھ رہے ہیں تو دیٹ از کالڈ مائکرو لیول اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے کہ چینج ان دا پاپولیشن اسٹرکچر آف دا کنٹری مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کس شرح سے جو ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے دیٹ از کالڈ میکرو لیول سوشل چینج اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رورل میں کتنے رہ رہے ہیں اربن میں کتنے رہ رہے ہیں اگین اٹ از کنٹری لیول اگر ایجوکیشنل ڈسٹریبیوشن کو دیکھیں کہ کتنے لوگ خواندہ ہیں اور نہ خواندہ ہیں اگین دس از میکرو لیول کیونکہ آپ بہت بڑے پیمانے پہ اس کو اس کو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ایک فیملی کے اسٹرکچر کو پڑھ رہے ہیں اس کی سائز دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں اس میں ہیڈ میل ہے یا فیمیل ہے کس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں شادیوں کا ڈیلے کتنا ہو رہا ہے اور فرٹیلٹی ریٹ کیا ہے لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا پسند کر رہے ہیں کہ نہیں سوسائٹی میں مین اور وومین کی ریشو کتنی ہے ریلیشن شپ کس طرح کی ہے کیا عورتوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں اور کیا وومین امپاورمنٹ ہو رہی ہے اور کسی اگر آپ کسی کسی آفس میں پڑھیں کہ امپلائر اور امپلائی کا کیا ریٹ چل رہا ہے کس طرح سے وہ ایک دوسرے سے بہیویئر کرتے ہیں یا وہاں پہ تنخواہوں یا ان کا نارمل بہیویئر کیا ہے تو دیٹ از دا مائکرو لیول سوشل چینج اب ہم بات کرتے ہیں سوشل چینج کی ڈیفینیشن کی تو کچھ ڈیفینیشنز ہیں بیسیکلی یہ مائکرو لیول پہ ایکسپلین کر رہی ہے میکلیور کی ڈیفینیشن اور میرٹ کی ڈیفینیشن جو ایکسپلین کر رہی ہے میکرو لیول پہ کر رہی ہے اٹ انوالو انٹریکشن موومنٹ گروتھ اینڈ فنکشن تو یہ اوور آل ایک سوسائٹی کی بات کر رہی ہے تو یہ میکرو لیول کی ڈیفینیشن ہے جو میکلیور نے ڈیفینیشن دی ہے وہ آپ اس کو خود ہی پڑھ لیجیے گا میں اس کو آپ ایکسپلین کر
तो बेसिकली जो सोशल चेंज होती है वो एब्रप्ट नहीं होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है वो एकदम से नहीं आती मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह उठे और आपका सोशल स्टेटस किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चेंज हो गया तो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस एंड इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस बट सम टाइम ड्यू टू नेचुरल कैटास्ट्रोफिस आपके पास सोशल चेंज है वो एकदम से भी आ सकती है तो सोशल चेंज के फोर मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम बारी बारी स्टडी कर लेते हैं सोशल चेंज याद रखिएगा दुनिया में एक ही चीज़ कॉन्स्टेंट है और वो है चेंज जो तब्दीली है जो एक इंसान के अंदर चेंज है वो ना गुजीर है आपके चाहें या ना चाहें सोसाइटी के अंदर चेंज आएगी ही आएगी जैसे कि आप सौ साल पहले का और पाकिस्तान देख लें और अगर सौ साल पहले का अगर आप अपनी दुनिया देख लें और आज का दुनिया देख लें तो उसमें टेक्नोलॉजिकल वाइज काफ़ी चेंज आ चुकी है अब ये बात याद रखिएगा जो सोशल चेंज है वो कहीं पे स्लो हो सकती है कहीं पे फास्ट हो सकती है इवन एक कंट्री के अंदर भी उसका डिफरेंस आ सकता है अब जैसे कि देखें कि हम जो एग्रेरियन हम सोसाइटी से नेक्स्ट सोसाइटी की तरफ मूव करे थे वो शायद हमें दस हज़ार साल लग गए थे लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी से पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में आने में हमें सौ साल से ज़्यादा अरसा कर सौ या दो साल से ज़्यादा का अरसा नहीं लगा मतलब ये कि जो चेंज आती है वो टाइम के लिहाज से भी मुख्तलिफ हो सकती है और वो इलाकों के लिहाज से भी मुख्तलिफ हो सकती है और जो इसमें गैप होता है अगर किसी कल्चर की वजह से गैप आए दैट इज़ कॉल्ड कल्चरल लैग जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ कल्चर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और कुछ स्लो चेंज होते हैं तो जो पीछे रह जाते हैं उनको हम कल्चरल लैग कहते हैं ये टर्म डिफाइन की थी सबसे पहले डब्ल्यू एफ ऑकबर ने और उसने बताया था जो मटेरियल कल्चर होता है वो नॉन मटेरियल कल्चर से आगे निकल जाता है फिर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं सोशल चेंज इज समाइम इंटेंशनल बट मोस्टली अनप्लान देखें जो दुनिया में या सोशली तौर पे चेंज आ रहा है वो ज़्यादातर अनप्लान ही होता है जैसे कि अब आप देखें कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं फर्स्ट कर लें आप, आपके पास आईफोन है हर साल आईफोन नया उसकी अपडेट आती है बिकॉज आपके कंट्रोल में नहीं है जो इंडस्ट्रीज हैं वो चाहती हैं अपनी चीज़ को बेचना और वो किसी तरह से मैस मीडिया के जरिए आपके माइंड पे कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं और हर साल वो थोड़ा सा रदो बदल करके एक नया फ़ोन निकाल लेती हैं और आपको इस बात पे मजबूर करती हैं कि आप वो नया फ़ोन या वो नई कार या कोई और चीज़ ख़रीदें चाहे आपको उसकी ज़रूरत हो चाहे आपको उसकी ज़रूरत ना हो अब अगर हम एक बात करें कि जिस तरह से ऑटोमोबल्स के आने से हमारे जो मोबिलिटी है वो बड़ी फास्ट हो गई ये तो हो गई इंटेंशन लेकिन अनइंटेंशनली आप देखें जो उससे धुआँ प्रोड्यूस होता है उससे क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है क्लाइमेट चेंज हो चुका है और इस तरह से मतलब ये जो चेंज है ये अनइंटेंशन है इसी तरह जब आप कोई मादनियात निकालते हैं तो वहाँ पे आपका इंटेंशन ये है कि आप लोगों को इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल दें लेकिन जब वहाँ पर जो उसके बाद जो असरा होते हैं वो अनइंटेंशनल चेंज है फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर जो वाटर लेवल है उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है या किसी तरह के कोई और अनइंटेंशनल चेंज तीसरी बात कर लेते हैं सोशल चेंज जो होता है वो कंट्रावर्शल भी हो सकता है इसके सोसाइटी पे अच्छे और बुरे इम्पैक्ट दोनों होते हैं कुछ लोग सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग सोसाइटी में इसको एक्सेप्ट नहीं करते जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जहाँ बहुत तरक्की की है वहाँ पे इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का मसला भी हुआ और जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट को कुछ लोग अच्छा समझते हैं कि चलें अच्छी बात है औरतों ने भी अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाना शुरू की वहाँ पर सोसाइटी का ख़ास तबका इस चीज़ को बुरा भी कहता है जहाँ लोग कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए औरतों को उनका हक मिलता है मिलना चाहिए वहाँ कुछ लोग मेल सुप्रीमेसी की बात करते रहते कि नहीं इस तबके को दबा के ही रखा जाए तो मतलब सोशल चेंज सोसाइटी में कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी पैदा कर सकती है सोशल चेंज मैटर मोर देन अदर्स तो देखें कुछ सोशल चेंजेज होती हैं जो जिनको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो पूरी दुनिया में एक बड़े क्विक वे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं जैसे आप देखेंगे 100 से 200 साल के अरसे में विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विद द इन्वेंशन ऑफ सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये जो दुनिया है एक ग्लोबल विलेज में चेंज हो चुकी है अब हर बंदे के हाथ में वो मोबाइल फ़ोन है पहले एक वक्त होता था ख़त भेजा करते थे या किसी और तरीके से पैगाम भेजा करते थे मगर अब मिनटों और सेकेंडों में हमारा जो काम हो जाता है और कुछ सोशल चेंज ऐसी होती है जैसे कि फैशन के लिहाज से मोस्टली जो टॉप एलिट क्लास का फैशन होता है जिसको हम फैड भी बोलते हैं ज़्यादातर प्रमोट नहीं होता लेकिन वो अलीट क्लास का ही बन के रह जाता है तो मतलब कुछ चेंजेस ज़्यादा आ जाती हैं और कुछ चेंजेस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते अब यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं कॉजेज ऑफ सोशल चेंज ये थोड़ा सा लेंथी है ये लेकिन मैंने यहाँ पे इसको लिखा हुआ नहीं है तो फर्स्ट पॉइंट को पढ़ लेते हैं चेंज इन कल्चर ड्यू टू इन्वेंशन डिस्कवरी एंड डिफीजन देखें आपके पास जो सो
वो आपके कल्चर में चेंज होने की वजह से भी हो सकती है वो किसी ऐसे डिस्कवरी की वजह से भी हो सकती है जो कि पहले इस वक्त ईजाद ना हुई हुई हो लेकिन अब हो चुकी हो और वो डिफियन जो हमने पढ़ी थी कि एक कल्चर का दूसरे कल्चर में मिलना उसकी वजह से भी हो सकती है तो ये जो तीन महारिकात पढ़े हैं इसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी चेंज हो सकती है एक बात हम कर लेते हैं जैसे कि 19वीं सदी के आखिर में डिस्कवरी हुई गन पाउडर की और फिर जो एक तरह से दुनिया ने देखा कि जो मुसलमान जो पहले कुत में थे फिर वो डाउनफॉल उनका होता गया क्योंकि उन, उन्होंने अपने आप को इस चेंज की तरफ नहीं माइल किया उन्होंने इस तरफ इस डिस्कवरी में नहीं आया फिर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज जो डेमोग्राफिक चेंज होती है वो एक इलाके में इंसानों के बढ़ने या कम होने से या उनकी माइग्रेशन से या किसी दूसरी जो नेचुरल आफत आती है उसकी वजह से आती है फॉर एग्जांपल आप जापान की एग्जांपल ले लें वहाँ पे अब पॉपुलेशन कम हो रही है जो उनकी यंग जनरेशन है वो शादियाँ नहीं कर रहे अगर शादियाँ कर रहे हैं तो वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे जिसकी वजह से वहाँ पर जो सौ साल नब्बे साल से ऊपर की उम्र के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है तो उधर डेमोग्राफिक चेंज आ रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोबोट्स की हेल्प से पूरा किया जा सके इसी तरह डेमोग्राफिक चेंज पाकिस्तान के अंदर भी आई ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ अफगानी ड्यूरिंग द वॉर बहुत से लाखों की तादाद में जो अफगानी थे वो पाकिस्तान में आए फिर पाकिस्तान में क्लाशन कोफ कल्चर आया फ्यून का कल्चर आया ये मार धाड़ का कल्चर आया दैट वॉज अ डेमोग्राफिक चेंज जो सोशल चेंज का एक तीसरा जो मुहरिक आता है उसमें टेंशन कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है मसलन के आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी बेसिस पे क्लास कास्ट या जेंडर या एथनीसिटी या इस, कोई स्टेट है वो एक दूसरे के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है तो वो भी सोशल चेंज लेके आ सकती है यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो यहाँ पाकिस्तान का बनना एक बहुत बड़ी सोशल एंड कॉन्फ्लिक्ट चेंज की एग्जाम्पल है बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलहदा होना एक और बहुत बड़ी सोशल चेंज की एग्जाम्पल है फिर हम बात कर लेते हैं सोशल मूवमेंट्स की बेसिकली सोशल मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होती है किसी ग्रुप की या चंद एक लोगों की कि वो सोसाइटी में फ़ौरन से कोई चेंज लाना चाहते हैं जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के ऊपर मूवमेंट्स हो रही हैं पूरी दुनिया में और इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो सोसाइटीज़ में नेगेटिविटीज़ हैं ख़ास तौर पर वुमेन के लिए जो वो आवाज़ उठाते हैं आपने सफराज मूवमेंट पढ़ी होगी जेंडर स्टडीज़ में इसके अलावा जो जिस तरह से पुराने वक्तों में स्लेवरी होती थी उसको ख़त्म करने के लिए मूवमेंट चलाएगी तो बेसिकली सोशल मूवमेंट्स एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होती है आवाम में आगे ही दिलाने के लिए जैसे आजकल के जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो ज़्यादातर हेल्थ बेस्ड हैं पाकिस्तान में आपको आपने देखा होगा कि पोलियो के लिए मुहिम चलती है कैंसर की आगाही के लिए मुहिम चलती है तो ये सोशल मूवमेंट होती है ये भी एक तरह से कह लें कि अब्रप्ट चेंज लाने के लिए होती है डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं है इंशाल्लाह शाला हम नेक्स्ट लेक्चर में कल्चरल चेंज पढ़ेंगे इन दो लेक्चर्स को मिला के आई होप आप ये जो सी में आने वाले क्वेश्चन हैं इनका आंसर दे सकेंगे आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर प्लीज़ डो नॉट फॉर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल